الجزء الثالث من الدرس طبعا راح ناخذ شلون نطلع التوزيع الطبيعي لو اعطاني طبعا هني بالعكس يعني انا اعطيكم المساحه نفس ما اخذنا في في الجزء الاول من الدرس ان انا عندي مساحه وابغى اطلع قيمه زد فشلون نطلع مثلا هني فتره لقيم زد ترتبط بالمساحه التاليه 75% من منتصف توزيع البيانات هذا شكل التوزيع الطبيعي نرسمه في البدايه هني صفر منتصف توزيع البيانات يعني هني في النص فاحنا نحط نضلل مثلا هذه المنطقه بشكل تقريبي 75% يعني هذا كل المساحه 75% فانا اقسمها على اثنين يعني اقسم 0.75 على اثنين يطلع عندي 0.375 يعني هذه 0.375 وهذه 0.375 فانا باوجد قيمه زد يعني انا لازم اوجد هني كم وهني كم فانا مجرد ان اطلع المساحه اللي هي 0.375 ندور 0.375 هني طبعا ندورها وين ما ندورها هني هني هذا قيم زد احنا ندور هني داخل المساحه عندي انا يعني عندي الاحتمال ندور هني 0.375 هذه 0.375 راح بيقول لي هذا مو 0.375 بس احنا قلنا ندور الاقرب فاقرب شيء 0.3749 هذه شوي بعيدة 0.3770 فاحنا ناخذ هذه فهذه كم قيمة الزد إليها؟ قيمة الزد إليها 1.15 فاحنا نحط 1.15 هني ونحط على اليسار سالب 1.15 فنقول زد محصورة ما بين سالب 1.15 وما بين 1.15 آه الشغلة الثانية 60% من توزيع البيانات على الأطراف أو الطرفين 60% اول شيء اول شيء على الطرفين معناتها هذه جزء وهذا جزء ف 60% اول شيء اقسم 0.6 على 2 بيطلع عندي 0.3 يعني هذه 0.3 وهذه 0.3 زين الجدول اللي عندي انا ما يطلع لي مو ما يطلع لي المساحه قلنا قلنا احنا يطلع المساحه من الصفر الى رقم اللي هني فاحنا لازم نطلع دي المساحه طبعا هذا كم قيمة كامل من هني من الصفر رايح قلنا هذا المساحة تساوي نص او خمسين في المئة فهذا كم قيمته فهذا قيمته بوينت تو وهذا بعد بوينت تو فاحنا راح ندور في هذا الجدول هني داخل عن بوينت تو او اقرب قيمة الى طبعا بوينت تو بتشوفونه وانا لاحظوا فهني البوينت تو اقرب الى من مو مو اقرب من مو مو هذه القيمه هي الاقرب من هذه 0.2019 يعني هذه ابعد ب 19 هني هذه 1985 هذه هي الاقرب لان هذه اقرب 15 هذه شوي ابعد ب 4 فهذه هي الاقرب فهذه كم قيمتها قيمه زد الها بتكون قيمه زد الها 0.52 فهذه 0.52 وهذه بتكون سالب 0.52 فاحنا بنقول زد يا تكون اكبر من 0.52 او لاحظوا هنا نحط كلمة او زد اصغر من سالب 0.52 الشغلة الاخيرة 20% من الطرف الاعلى للبيانات الطرف الاعلى معناته هني هذا الطرف الاعلى والطرف الادنى هذا الطرف الادنى نسميه فالطرف الاعلى معناته هني نحط مثلا نضلل هالمساحة ونحط هني 0.2 فاحنا لازم نطلع دي المساحة اللي هي كم تكملة ال.5 اللي هي 0.3 فاحنا ندور 0.3 هني 0.3 لو تلاحظون ان هي اقرب الى 0.2995 هادي اقرب الى 0.3 هادي شوي ابعد لان هادي 0.3023 فهادي الاقرب هادي كم قيمة زد قيمة زد 0.84 فهادي 0.84 وبما ان المساحة على اليمين فنقول اكبر من فنقول زد اكبر من 0.84 الشغلة الاهم في الدرس هي المسائل اللفظية مثلا اذا عندي نتائج اختبار ما موزعة توزيعا طبيعيا هذا الميو وهذا السيجما اذا رغب سلطان ان تكون يعني سلطان يبي درجته تكون من اعلى عشرين بالمئة من درجات طلاب الصف كم هي الدرجة اللي لازم يحصل عليها زين اول شيء نف... اول شيء لازم نفهم السؤال اعلى من اعلى 20% معناتها في الطرف الاعلى من البيانات يعني نرسم التوزيع الطبيعي ونحط الطرف الاعلى قلنا هذا الطرف الاعلى هذه المساحه تساوي قلنا 0.2 ف 
فالمساحة هذه اللي احنا نطلعها من الجدول هي بوينت ثري نفس نفس المثال السابق فندور بوينت ثري قلنا هني هذه المساحتين قريبتين قلنا الأقرب هي بوينت تو ناين ناين فايف تونا شارحينها هذه هي الأقرب اللي هي بوينت ايت فور فهذه بوينت ايت فور نكتب المتباينة اللي تتعلق بزد نقول زد أكبر من بوينت ايت فور زين هذه زد أكبر من بوينت ايت فور احنا نبى نعرف الدرجة يعني الدرجة هي إكس فاحنا راح نحول الزد الحين إلى إكس فالقاعدة تقول نوجد قيمة الإكس المرتبطة بهذه القيمة عند القانون أنا زد تساوي إكس ناقص الميو على سيجما فكم قيمة الإكس طبعا قيمة الإكس بتكون تساوي زد في سيجما وهذا بننقلها بتصير زائد ميو احنا هذا القاعدة اللي قلنا بعد لو نحفظها يكون أحسن فنعوض زد بوينت ايت فور السيجما عندي ثمانية وعندي الميو اللي هي الوسط خمسة وستين نجمعهم بيطلع عندي واحد وسبعين فاصلة اثنين فاصلة اثنين وسبعين معناتها ان الاكس اكبر من واحد وسبعين فاصلة اثنين وسبعين يعني هذه هي الدرجة فاحنا نقول تقريبا الدرجة اللي لازم يحصل عليها هي اكثر من اثنين وسبعين درجة يعني من اثنين او خلنا نقول اثنين وسبعين ورايح فهو لو حصل اثنين وسبعين درجة واكثر فبتكون درجته من اعلى عشرين بالمئة من الدرجات السؤال الثاني توقع سلطان ان يحصل على درجة تكون ضمن تسعين بالمئة من منتصف الدرجات هذا نفس السؤال السابق نقول منتصف البيانات نرسم طبعا حالة توزيع طبيعي ونضل المساحة في النص طبعا هاي تسعين بالمئة كامل يعني بوينت ناين على اثنين قلنا بوينت فور فايف هاي بوينت فور فايف وهذا نفس الشيء ندور بوينت فور فايف هني بوينت فور فايف طبعا وانا هني صايرة طبعا هي هني لاحظوا هذه بوينت فور فايف زيرو فايف وهذه بوينت فور فور ناين فايف البوينت فايف البوينت كم هني عندي بوينت فور فايف صار هني فهل ناخذ هذا او ناخذ هذه قلنا قلنا احنا راح ناخذ اذا المساحتين صايرين متساويتين فاحنا ناخذ الاقرب طبعا الاقرب ما فيش اقرب فاحنا ناخذ اللي هو المساحتين ثنتينهم اللي هم بوينت ون بوينت سكس فايف وناخذ بعد ون بوينت سكس فور ناخذ الوسط اليهم فزد تساوي ون بوينت سكس فور زائد ون بوينت سكس فايف على اثنين طلع عندي ون بوينت سكس فور فايف هو في النهاية حتى لو اخذنا هذي او اخذنا هذي هو في النهاية احنا قاعدين نقارب الاحتمال فمثلا هني انا اخذت الوسط ون بوينت سكس فور فايف وهني بالسالب فاحنا نقول الزد محصورة ما بين هذا وما بين هذي احنا ما نبى الزد احنا قلنا نبى الدرجات اللي هي قيمة الاكس فنحول الى اكس فاحنا عند القانون انا هذا هو زد في سيجما زائد ميو يعني هذي زد وهذي سيجما وهذي ميو وهني بنفس الشي هذي زد وهذي سيجما وهذي ميو نطلع الاجابات بالالة بيطلع عندي اكس ما بين هذي واحد وخمسين فاصلة ثمانية أربعة وثمانية وسبعين فاصلة ستاش فتقريبا درجات مدى الدرجات اللي تقع ضمن هالنسبة بتكون ان الدرجات تكون ما بين مثلا اثنين وخمسين تقريبا وثمانية وسبعين درجة فهذه نهاية هذا السؤال وهذا آخر جزء في الدرس